అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఒకటిగా వెలుగొందుతున్న కామాక్షి దేవి ఆలయం తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో కొలువై ఉంది కంచిలోని శక్తి పీఠాన్ని నాభిస్థాన శక్తి పీఠం అంటారు కా అంటే సరస్వతి రూపం మా అనేది లక్ష్మీదేవి రూపం అక్షి అంటే కన్ను అని అర్థం దీని పూర్తి అర్థం కంచిలో అమ్మవారు సరస్వతి లక్ష్మిగా రెండు కన్నులుగా నివసిస్తున్నదని ప్రతీతి ఈ దేవి అనుగ్రహాన్ని పొందాలంటే లలిత సహస్రనామ జపం జరపడమే అనువైన మార్గం దేవి కంచిలోని మట్టితో తయారు చేసిన శివుని విగ్రహానికి పూజ చేసేదట అప్పుడు శివుడు పెద్ద అలడతో కంబనది రూపంలో వచ్చాడట దేవిని పరీక్షించేందుకు అలల ఉధృతిని పెంచగా ఆ దేవి తన రెండు చేతులలో విగ్రహాన్ని ఉంచుకుని అలల నుంచి కాపాడిందని ఇక్కడ స్థల పురాణం దేవి సూది మునపై కూర్చుని పంచాగ్నుల మధ్య నిలబడి శివుడిని పూజించగా దానికి సంతోషించి ఆమె ఎదుట ప్రత్యక్షమై వివాహమాడినట్లు ప్రతీతి కామాక్షి దేవి ఆలయాన్ని గాయత్రి మండపంగా కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ అమ్మవారు శ్రీ కామాక్షి శ్రీ బిలహాసం శ్రీ చక్రం అనే మూడు రూపాలలో దర్శనమిస్తారు ఆలయంలోని అమ్మవారి విగ్రహం పద్మాసనంపై కూర్చున్నట్లు మలిచారు దేవి తన చేతులతో పాశం అంకుశం పుష్పభానం చెరుకు గడలతో దర్శనమిస్తారు ఈ రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటే శాంతి సౌభాగ్యాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం ఇక్కడ అమ్మవారు చాలా ఉగ్ర రూపంలో బలి కోరుతుండటంతో ఆది శంకరాచార్యులు అమ్మవారి ఉగ్రత తగ్గించేందుకు శ్రీచక్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారని చెబుతారు ఇక్కడ ఆ శ్రీచక్రానికి పూజలు జరుగుతుంటాయి అమ్మవారిని ఈ దేవాలయ ప్రాంగణం వీడి వెళ్లొద్దని ఆది శంకరాచార్యులు అభ్యర్థించగా ఉత్సవ కామాక్షి ప్రాంగణంలోనే ఉన్న ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఉత్సవాలకు దేవాలయ ప్రాంగణం నుంచి బయటకు వస్తుందని మరో కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఈ కోవెల ప్రాంగణం చాలా విశాలంగా ప్రశాంత వాతావరణంలో నెలకొని ఉంది ఇక్కడ ప్రతిరోజు ప్రాత కాలంలో శ్రీ కామాక్షి దేవి ఉత్సవ మూర్తిని మేలుకొలిపి నైవేద్యం సమర్పించి హారతిచ్చి ఉత్సవ మూర్తిని పల్లకిలో ప్రదక్షిణగా ఆలయంలోకి తీసుకుని వస్తారు ఆ తర్వాత అమ్మవారి ఎదురుగా గోపూజ చేస్తారు అనంతరం అమ్మవారి ద్వారానికి ఉన్న తెర తొలగించి హారతిస్తారు ఆ సమయంలో భక్తులు అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనం చేసుకోవచ్చు కామాక్షి దేవి ఇక్కడ ఐదు రూపాల్లో కొలువై ఉన్నారు గాయత్రి మండపంలో కొలువై ఉన్న అమ్మవారిని మూల దేవతగా పరిగణిస్తారు ఈ మండపంలో నాలుగు గోడలను నాలుగు వేదాలుగా ఇరవై నాలుగు స్తంభాలను గాయత్రి మంత్రంలోని ఇరవై నాలుగు అక్షరాలుగా భావిస్తారు తపో కామాక్షి అంజనా కామాక్షి స్వర్ణ కామాక్షి ఉత్సవ కామాక్షి అనే మరో నాలుగు రూపాల్లో ఇక్కడ దేవి కొలువయ్యున్నారు అమ్మవారికి పౌర్ణమి రోజున నవావర్ణ పూజ ప్రతి బుధవారం చందన కాపు పూజ రోజు మూడు సార్లు అభిషేకం నిర్వహిస్తారు కుంకుమార్చన దేవి అలంకరణ చేస్తారు ఇక్కడ నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని విశేషంగా పూజిస్తారు నవరాత్రులను మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు మొదటి మూడు రోజులు దుర్గాదేవిని తర్వాత మూడు రోజులు లక్ష్మీదేవిని చివరి మూడు రోజులు సరస్వతీ దేవిని శాస్త్రోక్తంగా ఆరాధిస్తారు ఆ సమయంలో కన్య సుహాసిని పూజలను విశేషంగా చేస్తారు వీరిని పూజిస్తే అమ్మవారిని పూజించినట్లే అని భావిస్తారు దేవి నవరాత్రుల్లో ఏ కొత్త కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినా అది విజయవంతం అవుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం ఇక్కడ ఆలయంలోని కుడివైపున గజరాజుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ షెడ్ ఉంది ప్రతిరోజు ఉదయం గోపూజ గజపూజను కూడా ఉదయం ఐదు గంటలకు నిర్వహిస్తారు ఇక ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు తిరిగి నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు దర్శన వేళలుంటాయి ఇక కాంచీపురానికి బస్సు రైలు మార్గాల్లో ఎలాగైనా చేరుకోవచ్చు కాంచీపురానికి వెళ్లేందుకు ముందుగా కర్నూలు మీదుగా తిరుపతి చేరుకుని అక్కడి నుంచైనా వెళ్లవచ్చు ఇక తిరుపతి నుంచి కంచికి నేరుగా బస్సులున్నాయి హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా చెన్నై వెళ్లి అక్కడి నుంచి కోయంబేడ్ బస్ స్టేషన్ నుంచి కంచికి బస్సులో వెళ్లవచ్చు రైలు మార్గంలో వెళ్లాలంటే కర్నూలు మీదుగా చెన్నై వెళ్లే కాచిగూడ ఎగ్మోర్ ఎక్స్ప్రెస్ వారంలో ఒకసారి ఉండే స్పెషల్ ట్రైన్ ద్వారా వెళ్లొచ్చు అరకోణం స్టేషన్ లో దిగి అక్కడి నుంచి కంచికి వెళ్లాలి లేదా నేరుగా చెన్నై వెళ్లి అక్కడి నుంచి లోకల్ ట్రైన్ ద్వారా చేరుకోవచ్చు మరో మార్గం తిరుపతికి నేరుగా ట్రైన్ లో వెళ్లి అక్కడి నుంచి పుదుచ్చేరి వెళ్లే రైలులో కంచికి వెళ్లొచ్చు ఇక చెన్నై విమానాశ్రయం నుంచి ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా కూడా కంచికి చేరుకోవచ్చు
కంచి కామాక్షమ్మ మన కోరికలను తీర్చే చల్లని తల్లి కోరిన కోరికలు తీరాలనుకునేవారు ఆ కంచి కామాక్షి దేవిని ఓసారి దర్శించుకుని రండి